Hi friends, in the video, la, Social History of England is part 2. Paakla. Last video, la, 100 years war was and in the video, la, 100 years war la, in the war of roses was in the war. 100 years war King Edward III was period la start aachi, and in the war almost 100 years, la, 116 years last touch. In the war, the timeline was 1337 to 1453. In the 100 years war, France and England were involved. And in the 100 years war, causes of England and France were in the Cold War. An important issue is that Philip of France was in England and Scotland. Scotland was in support. So almost Edric Edric Nunban was in support. This is a problem in France and England. And this is the most important cause of the Flanders affair. Flanders affair in the region of Belgium. In the internal affairs, England and France interfered in this issue. And the fourth important cause of King Edward III claimed France on the throne. 100 years war, two big houses in the house. houses in the house between the war. House of Plantagenet. Actually, House of Plantagenet is the English descendant. In the descendant, the house is House of Plantagenet. And French, French descendant, that is the French kingdom. Descendant is house paid, French House of Valois. Actually, the French term is the pronunciation differ. War kind of causes hmm. the first stage in the war. Actually, under years war it takes about 20 minutes. So, this is very brief summarize. Under years war is the important battle and we sign important treaties. So, first stage of the war, war every start First important battle in the war, Battle of Flemish Port. In the Battle of Flemish Port of Silas, Abdi in 1314, almost in the battle six years, British and French. And second important battle in the Battle of Crazy, that was 1346, in the battle, England was victory. Almost in the battle, who was the leadership, that was the leader in the battle, army, who was the leader King Edward III was the first son, Black Prince. That is why Black Prince is wearing armor. That is why he is wearing the color of the black armor. That is why he is wearing the color of the black prince. In the stage 1, the third important battle is the Battle of Poitia. In the Battle of Poitia, in 1358, the black prince was defeated in this battle. He was defeated by King John III. He was a prisoner. Almost in the Battle of Poitia, French defeat pannad kapro. Adavdi in the first stage of the war or end kavar. Adavdi in the war or end la ena pannra. Ma Treaty of Calais. Actually, Treaty of Calais abhi the treaty ya 1360 la sign pannra. Almost in the Treaty of Calais mola ma adavdi in the olden padi ke mola ma ena ena points kondu vandangan pato na. Adavdi King Edward the Third. Avar da mandu French or a throne ena kvein abhi ke trudar. Avar andu throne claim panna vishita complete a withdraw pani kitar. Andu throne ena kvein da abhi intralu ko withdraw pani kitar. That is why the French are very important in the territories of the French and the British. In the Treaty of Calais, the 100 years war was the first stage. The 100 years war, Edward III and Black Prince were the period. And in the second part of the 100 years war, Henry IV and Henry V were the period. The 100 years war continues. The first part of the 100 years war was almost several years later. And in the second part, King, King Henry V, 1415, a well-trained army of France went to the Battle of Azincourt. The Battle of Azincourt was signed in the Treaty of Troyes in 1420. The Treaty of Troyes was signed in the Treaty of Troyes. The French king, King Charles VI, was very mad. It was insane. It was insane. It was insane. It was called the Treaty of Troyes. My daughter, Catherine of Valois, Henry V is doing the same thing. Henry V is doing the same thing. He is doing the same thing. He is doing the same thing. That is France. He is doing the same thing. The French throne is doing the same thing. That is the same thing. So, what is the ironic thing about this? Charles is mad. That is why Henry V of England is doing the same thing. But within two years, Henry V is doing the same thing. Charles is doing the same thing. Now, almost the English throne and the French throne are empty. That's why we don't have to worry about it. Henry V is a baby son. He is a baby son. He is a baby son. He is a king of England and France. 
ஆல்மோஸ்ட் பிரச்சனையே இல்லாமல் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் கிங்டம் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இல்லை அதுக்குள்ளே திருப்பி புது பிரச்சனையாக முளைச்ச மாதிரி இறந்து போன ஃப்ரெஞ்ச் கிங் சார்ஸ் சிக்ஸ்த் உடைய எல்டஸ்ட் சன் ஆன டூஃபான் ஃப்ரெஞ்ச் கிரௌனை கிளீன் பண்ணி வந்தார் அண்ட் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் மேனெல்லாம் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல் ஆல்மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லாக இருந்த எல்லா ஃப்ரெஞ்ச் மேனும் இங்கிலீஷ் சைடில் இருந்தாங்க அதனால் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரெஞ்சோட ப்ராவின்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா இங்கிலீஷ் கைக்கே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நீ அப்பாவோட ராஜ்யம் பையனுக்கு தான் வந்திருக்கணும் ஆனால் பாவும் டிஃபின்க்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல அதாவது ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் பீரியடில் பார்த்தோம்னா ஃபோர்ட் ஆஃப் ஆர்லியன்ஸ் அதை சுற்றி இந்த சில கண்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் டிஃபின் கையில் இருந்ததே தவிர மற்ற எல்லாமே ஃப்ரெ இங்கிலீஷ் கையில் போயிடுச்சு டிஃபன் பக்கத்தில் இருந்த அதாவது டிஃபன் சைடில் இருந்த சில ஃப்ரெஞ்ச் மென்ஸ் அண்ட் வாரியர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்பிக்கை இழக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் எல்லா டெரிட்டரிஸுமே பிரிட்டிஷ் கையில் போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வைவ் பண்ணுவோமா மாட்டோமா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க எல்லாருமே நம்பிக்கை இழந்துட்டு இருந்த இந்த பீரியடில் தான் ஒரு ஹீரோயினே வெளியில் வந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் இழந்து போயிட்டு இருந்த ஃப்ரெஞ்ச் சோல்ஜர்ஸ்க்கு மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கைக்கு நட்சத்திரமாக ஜானா ஃபார்க் அப்படின்ற ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு வந்தாங்க வெறும் பதினேழு வயசே நிறைஞ்ச ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்த அதாவது ஈஸ்டர்ன் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்த ஜானா ஃபார்க் அப்படின்ற இந்த பொண்ணு ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மியில் இருந்த ஒரு ஒரு சோல்ஜர்ஸ் மத்தியிலையும் நம்பிக்கையை கொடுத்து அவங்களுக்கு லீடர்ஷிப் எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்மியை லீட் பண்ணி பேட்டில் ஆஃப் பேட்னி அப்படின்ற இந்த பேட்டிலை இங்கிலீஷை டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃப்ரெஞ்சுக்கு கிடைச்ச முதல் வெற்றினே சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி நைனில் ஜோனா ஃபார்க் லீட் பண்ண பேட்டில் ஆஃப் பேட்டியில் தோத்ததுக்கப்புறம் ஜூ ஃபானையை சார்ஸ் செவன் அப்படின்ற நேமில் கிங்காக க்ரௌன் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃப்ரான்ஸ் இருந்த சுச்சுவேஷனில் ஃப்ரான்ஸுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கையாக இருந்த ஜோனா ஃபார்க்கு ஒரு பேட்டிலில் பகேண்டியன்ஸ் கடத்திட்டு போய் அவங்கள என்ன பண்ணிடுறாங்க இங்கிலீஷ் கிட்ட சோல் பண்ணிடுறாங்க இங்கிலீஷ் கிட்ட அவங்கள விற்றதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் பீப்புள் இவங்கள அக்யூஸ் பண்ணுறாங்க விச் கிராஃப்ட்டுக்கு பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் எல்லா விதத்துலேயுமே தோத்துட்டு இருந்த இந்த நேரத்தில் திடீர்னு ஜோனா ஃபார்க் அங்கே லீடர்ஷிப் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஜெயிச்சோன்னே இவ ஒரு சூனியக்காரி அப்படின்னு அவருக்கு பட்டம் கட்டி ஆல்மோஸ்ட் மார்க்கெட் பிளேஸில் இந்த மார்க்கெட் பேர் மார்க்கெட் ஆஃப் ரோவன் அப்படின்ற இந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் அவங்கள உயிரோடு எரிச்சு கொண்டாங்க டுவெண்ட்டி நைன்த் மே ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் மார்க்கெட் ஆஃப் ரோவனில் ஜோனஃப் ஆர்க்கு உயிரோடு எரிச்சு கொள்ளும் போது அவங்க கண்ணில் ஒரு சொட்டு பயம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அவங்க அவ்வளோ நம்பிக்கையோடு அந்த சாவை எதிர்கொள்கிறத பார்த்து சுற்றி இருந்த ஒரு ஒரு ஸ்பெக்டேட்டர்ஸுடைய நெஞ்சையுமே அவங்களுடைய சாவு தொற்றுச்சுன்னே சொல்லலாம் அவங்க எரிஞ்சு சாவிறதை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு சோல்ஜர்ஸ் சொன்னார் வி ஹாவ் கில்ட் அ செயிண்ட் ஒரு புனிதரை நம்ம கொலை செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தோட சாட்சியம் சொல்கிறாங்க என்னதான் ஜோனா ஃபார்க் இறந்திருந்தாலும் ஜோனா ஃபார்க் தூண்டி விட்டுருந்த நேஷ்னலிசம் அண்ட் பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்ற நெருப்பு ஃப்ரெஞ்ச் சோல்ஜர்ஸ் மத்தியில் நல்லாவே எரிஞ்சிச்சுனே சொல்லலாம் அது எரிஞ்சதோடைய விளைவாக தான் அடுத்து அடுத்து நடந்த எல்லா பேட்டிலையுமே ஃப்ரெஞ்ச் ஜெயிச்சுட்டே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் வீசிட்டு இருந்த வெற்றின்ற காற்று இப்போ திரும்பி ஃப்ரெஞ்ச் பக்கம் வீச ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போது ஒரு ஒரு பேட்டிலுமே ஃப்ரான்ஸ் படிப்படியாக ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சு அது இழந்த எல்லா டெரிட்டரிஸுமே திரும்ப எடுத்துக்குச்சுன்னு சொல்லலாம் எக்ஸப்ட் கலாய்ஸ் காய்ஸ்ன்ற ஒரே ஒரு டெரிட்டரி மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் கீழே இருந்தது அப்போது இந்த வெற்றிக்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்தது ஜோனா ஃபார்க் அண்ட் அவங்க கொடுத்த நம்பிக்கைன்னு சொல்லலாம் அதனால தான் இப்போ இருக்க மாடர்ன் ஃப்ரான்ஸோட கிரியேட்டர் ஜோனா ஃபார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க என்ன தான் ஹண்ட்ரட்யூஸ் வார் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய இடத்தையே பிடிச்சிருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் வந்த பேண்டமிக் அதோட பெரிய இடத்தையே ஹிஸ்ட்ரியில் பிடிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட பேண்டமிக்கு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் பிளாக் டெத் பிளாக் டெத் இது ஒரு தொற்று நோய்னு சொல்லலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் அப்போ ரொம்ப வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்தது அண்ட் இந்த பிளாக் டெத் மூலமாக நியர்லி ஆஃப் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது இங்கிலாந்து அழிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அதே போல் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஹோல் யூரோப்பில் இருந்த எல்லா பீப்புளுமே இறந்துட்டாங்க இதில் இது வந்து தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்துச்சு அண்ட் இந்த பிளேக் அதாவது இந்த பிளாக் டெத் அப்படின்ற இந்த பிளேக் எதனால் எது இதோடைய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாக் வெரைட்டி ஆஃப் ரேட் இந்த ரேட் கிட்ட இருந்து பரவின வைரஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனால தான் இது தான் தொற்றி தொற்றி மக்கள் நிறைய பேர் இறந்தாங்க அண்ட் இந்த பீரியடில் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக யார்
Almost in the last video, we English a feudal system. In the feudal system, we one of the corruption in the peasant revolt. Peasants are the revolt. This is the main cause of the peasants. They are the same as the taxes. This is the peasant revolt. And they are the grievance of king. Even the mayor is the same as king. They are the same as the king. That's why they are the same as the king. Tyler, a fellow peasant in leadership, in 1381, all peasants were in Smithfield. In this violence, the King Richard and Mayor of London were the same as the King Richard and Mayor of London. They were the same as the King Richard and Mayor of London. They were the same as the King Richard and Mayor of London. They were the same as the King Richard and Mayor of London. So, in this case, the Mayor of London was the same as the King Richard and Mayor of London. They were the same as the King Richard and Mayor of London. They were the same as the King Richard and Mayor of London. वार चाइल्ड रे एप्पली इन द रिवॉल्ट के लीड लीडरशिप ऐड तक टारा आंधे मारे इन्हीं में पेशेंस उड़े कस्टमर एंड पेशेंस उड़े ये लात एवे गली में ना लीडर आंधे पाती कराब डीन सोले इटे उरे वाकुर दिए कुड़ करा रे किंग कुड़ता वाकुर दिए मारे नंबी के वच्चे रिवॉल्ट पानी चुन्दे ये ला पेशेंस में रिटर्न तेरमी पॉइंट आंगा में दिया आना किंग रिचर्ड अवरोड़ उनमें याना नरत काम स्टार्ट नहीं सोल्ला अवर सोन्ना बड़ी अंगल अवर दावदा अव Black Death Order period is one of the greatest prose writers in the world, that is John Wycliffe. John Wycliffe is a period from 1320 to 1384 and he wrote a memorable work in translation of the Bible. The Bible is a readable English translation of John Wycliffe and Ned Set prepared a lot of important points. So, there are important questions from Wycliffe and one of the important questions is John Wycliffe is a follower. And he wrote a follower's name, Lollards or Babblers. And John Wycliffe, a morning star of Reformation, Abdin Soli Kupadwanga. And he wrote a very notable work, Kandi Pailar made the point note. He wrote a memorable work, and then Pathana, translation of the Bible. Wycliffe Kapro, in the period, a very famous poet, he wrote a period, 1340 to 1400. And Charles is the greatest poet, Abdin Soli. He wrote the father of English poetry, and he wrote a masterpiece, and then Pathana, it's Canterbury Tales. Even John Wycliffe, number Morning Star of Reformation, I've been telling you about Rome. And the Marie Charles, the Morning Star of Renaissance, I've been telling you. And Charles, there are other important works I've been partner, Legend of Good Women, The Book of Duchess, Troilus and Cressida. These are all my Charles, there are very famous books. This is still another other important and over issue. Today, we are going to talk about. This is why the British kings, that are the ones who are the ones who are the Plantagenet dynasty, I've been telling you about. And in the Plantagenet dynasty, King Edward III died. That was in the 100 years war, or the beginning of the reign of the reign. King Edward III died in the Plantagenet dynasty. And in the dynasty, there were two periods of the Lancastrian dynasty and in the York dynasty, that is the Yorkish dynasty. I've been telling you about. King Edward III, he was the first son of John of Kant. That was the third son of John of Kant. And he was the first son of John of Kant. He was the first son of Lancastrian dynasty. That's why King Edward III, he was the first son of Duke of York. And he was the first son of John of Kant. He was the first son of John of Kant. He was the first son of John of Kant. He was the first son of John of Kant. And he was the Lancastrian dynasty. The important kings, the reigning kings, Henry IV, Henry V, Henry VI. And that is the Yorkish dynasty, who are very important to the reigning kings, Edward IV, Edward V and Richard III. In this video, we will see the last part. Now, we will see the Wars of the Roses. The Wars of the Roses is 30 years old. That is 1455 and 1485. This is England is a kind of civil war. Because the people are not afraid of it. Almost two houses are not afraid of it. That is why the noblesmen are not afraid of it in this war. Nama lasta pada King Edward the Third, atau itu King Edward the Third orang period lagi, anda Plantagenet dynasty, atau itu idu arke me orang orang dynasty anda Plantagenet, abdin orang ini dynasty renda period, itu orang orang sons kena dulu, and orang orang rend pasang kali la baru orang dah, ini Yorkist and Lancastrians abdin orang, itu War of Roses abdin per bandar chun patra, idu orang base base car nama Bajistan, atau itu Yorkist support panna, elar me, adat Yorkist elar me, wandu white rose abdi, white rose badge wear panitun. Nang, adem adi Lancastrian elar me red rose ab, red rose badge wear panitun. Nang, white rose Yorkist ayu, red rose Lancastrian ju symbolise macam. So, in the rend rose houses kan adu lana, nang, in the battle kuda wars of the roses abdiin pay wandu cch. In the wars of the roses, ura main cause, karena enna abdiin nambah patah, nang, idu ur struggle for power. 
இங்கிலாந்தோட த்ரோன் அடையணும் அப்படின்ற ரெண்டு தனி அதாவது ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பசங்களுக்கும் அவங்களுடைய வம்ச வழியில் வர அவர்களோட வாரிசுகளுக்கும் நடக்கிற பிரச்சனை தான் இந்த வார்ஸ் ஆஃப் ரோசஸ் முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் பவர் அப்படின்னு இருந்தாலுமே இந்த லங்கேஸ்டின் கவர்மெண்ட் கிட் கவர்மெண்ட் அண்டர்டியூஸ் வாருக்கு அப்புறம் பேங்க்ரப்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட எல்லா பணத்தையுமே இந்த வார்லேயே செலவு பண்ணிவிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கீழே இருந்த நிறைய நோபிள்ஸ் மென்ஸ் மெயினாக நைட்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்காக போரிட்ட எல்லா வாரியர்ஸுமே வந்து பா அவங்க யாருக்குமே பே பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க ஸோ இந்த அன்பெய்டு வாரியர்ஸ் எல்லாருமே எங்களை யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஹையர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது எங்களை ஹையர் பண்ணி அதாவது எங்களுக்கு காசு கொடுத்து நீங்கள் யாராச்சும் எங்களை ஹையர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு விசுவாசமாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற அளவுக்கு எல்லா வாரியர்ஸுமே மாறாச்சு அதாவது பணம் எங்கே கொடுக்குறாங்கன்னா நாங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சண்டை போடுறோம் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிடுச்சு ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தா லங்கேஸ்டன் கிங் ஹென்ரி தி சிக்ஸ் உடைய கவர்மெண்ட்டும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு வீக் ரூல் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லாலஸ் ரூல்னே சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ரூல்னால தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் அதாவது இந்த வாருடைய முதல் முக்கியமான பேட்டில் வந்து அரங்கேறது அதாவது பேட்டில் ஆஃப் செயிண்ட் ஆல்பென்ஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல நடக்குது இந்த பேட்டில் ஆஃப் செயிண்ட் ஆல்பென்ஸில் யார்கிஸ்ட் சார்பா ரிச்சர்ட் அதாவது கிங் ரிச்சர்ட் டியூக் ஆஃப் யார்க் ஹென்ரி த சிக்ஸ் அதாவது லங்கேஸ்டன் கிங் எட் ஹென்ரி த சிக்ஸ்த்தை வந்து டிஃபீட் பண்ணுறாரு டியூக் ஆஃப் யார்க் ரிச்சர்ட் ஹென்ரி த சிக்ஸ்த்தை வந்து டிஃபீட் பண்ணியிருந்தாலுமே டியூக் ஆஃப் யார்க்கோட பை என் திரும்பி இன்னொரு ஒரு பேட்டில் அதாவது பேட்டில் ஆஃப் டவுட்டன் அப்படின்ற பேட்டில் மூலமாக எட்வர்ட் த ஃபோர்த் அப்படின்ற நேமில் அவரே கிங்காக ப்ரொக்ளைம் பண்ணிக்கிறாரு ஏற்கனவே பேட்டில் ஆஃப் செயிண்ட் ஆல்பென்ஸ் அண்ட் பேட்டில் ஆஃப் டவுட்டனில் டிஃபீட் ஆகுன ஹென்ரி த சிக்ஸ்த் விடுற மாதிரி தெரியல ஹென்ரி த சிக்ஸ்த் ஏர்ல் ஆஃப் வார்விக் அப்படின்ற ஒரு வெல்த்தியஸ்ட் இங்கிலீஷ் நோபிள் மேனோட ஹெல்ப்போட திரும்பவும் அவரோட பதவிக்கே வந்துடுறாரு அதாவது திரும்பவும் கிங் ஆகிடுறாரு ஏர்ல் ஆஃப் வார்விக் ஹென்ரி த சிக்ஸ்த்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணனால ஃபோர்டீன் செவன்டி ஒனில் எட்வர்ட் வார்விக்கு கொண்டு பேட்டில் ஆஃப் பார்னெட்டில் ஜெயிச்சுடுறாரு ஹென்ரி த சிக்ஸ்த்துக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்த ஏர்ல் ஆஃப் வார்விக்கும் இறந்தனால இப்போ ஹென்ரி த சிக்ஸ்த்தை இம்ப்ரசன்ட் பண்ணி அதாவது சிறை கைதியாக கொண்டு போய் அவர் அங்கே கொண்டுடுறாங்க ஹென்ரி த சிக்ஸ்தோட லங்கேஸ்டன் டைனாஸ்டி முடிஞ்சிருச்சு தனக்கு போட்டியாக இருந்த லங்கேஸ்டன் டைனாஸ்டியுடைய லாஸ்ட் கிங் ஹென்ரி த சிக்ஸ்த்தையும் கொண்டதுக்கப்புறம் இப்போ எட்வர்ட் த ஃபோர்த் ரொம்ப நிம்மதியாக ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆட்சி செய்கிறார் அதாவது ஃபோர்டீன் எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சார் ஆனால் ஃபோர்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அவர் இறந்துடுறார் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட குட்டி பையனானா எட்வர்ட் த ஃபிஃப்த் அவரை வந்து கிங்காக வைக்கிறாங்க ஆனால் அவர் சின்ன பையனாக இருந்தனால அவருடைய அங்கிள் ஆன ரிச்சர்ட் அதாவது இவர் டியூக் ஆஃப் கிளாச்சஸ்டர் இவர் தான் வந்து உண்மையாகவே கிங்காக இருக்குது அதாவது பேருக்கு அந்த குழந்தையை கிங்காக வச்சுட்டு இவரே ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் வரைக்கும் இங்கிலாண்டில் நம்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சின்ன பையனாக இருந்த எட்வர்ட் த ஃபிஃப்த் அதுக்கப்புறம் அவருடைய பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாரையுமே பதவிக்காக இவங்க அங்கிள் ஆனால் அதாவது ரிச்சர்ட் டியூக் ஆஃப் கிளாச்சஸ்டர் கொண்டு இருப்பார் அப்படின்ட்டு நம்புகிறாங்க என்ன தான் இவ்வளோ பேரை கொண்டதுக்கப்புறம் ரிச்சர்ட் த தேர்ட் ஒரு கிங்காக அங்கே இருந்தாலுமே இவருக்கு ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தும் கடும் எதிர்ப்புகள் இருந்தது அதாவது அவரை சார்ந்த யார்கிஸ்டும் சரி அவரை எதிர்த்த லேங்கேஸ்டன்ஸும் சரி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இவர் அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால இவரோட பீரியட் அப்போ அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருந்தது ஆட்சி செய்யன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த வார் ஆஃப் ரோசஸோடைய லாஸ்ட் பேட்டிலுக்கு வரும் இதுதான் பேட்டில் ஆஃப் பாஸ்வர்த் இந்த பேட்டில் ஆஃப் பாஸ்வர்த்தில் ஹிஸ்டினுடைய வாரிசான என்ரி டியூடர் ஆட்சிக்கு வராரு இவர் ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல பேட்டில் ஆஃப் பாஸ்வர்த்தில் ரிச்சர்ட் த தேர்ட் அதாவது யார்கிஸ்ட் கிங் ஆன ரிச்சர்ட் த தேர்டு டிஃபீட் பண்ணி அல்டிமேட் கிங் அதாவது இங்கிலாண்டுக்கு கிங் ஆகிடுறாரு இந்த பேட்டில் ஆஃப் பாஸ்வர்த்தோட த வாஸ் ஆஃப் த ரோசஸ் முடிவடைது ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நாம் அண்டர்டியூஸ் வார் Black Death, Lancaster and Yorkist Kings and the Wars of the Roses where you can see the roses. Next video, Tudor Period. In this video, you can listen to all of your listeners.